ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കോഴിക്കോടൻ കപ്പിൾസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കേക്ക് പഠനവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കസിൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അവർക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ചാലഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഓരോരുത്തരും കട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ക്യാഷ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ പക്ഷേ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സന്തോഷവും നല്ല ഹാപ്പിയിലും ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊരാൾക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് തെളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ പൈസ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ പോയി വരാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കൊറോണ ആയത് കാരണം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ് കൊറോണ ആയത് കാരണം റോഡിലൊന്നും ആളില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കെയർ ആയിരിക്കുക റോഡിലുള്ള ആളുകൾ ഫുള്ളും നല്ല കെയറിങ്ങിലായിരുന്നു മാസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല കെയറിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഷോപ്പിൽ കയറി അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഷോപ്പൊന്നും ഫുൾ സാധനം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അടുത്ത ഷോപ്പിലേക്ക് കയറാണ് ഇതാ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ അപ്പോൾ നീ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആരും ഫസ്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ഈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി ഒരു നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് വീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണവർക്ക് ആർക്കും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മെത്തേഡും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആർക്കും ഇനി ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല കേക്ക് അപ്പോൾ അതവർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഓവർ ബീറ്റ് ആവാം അത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓവർ ബീറ്റ് ആയാൽ ശരിയാവില്ല കേക്ക് പൊന്താത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് അതായത് ഇതുപോലെ പത പൊന്തി വരും ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സ് ആവരുത് നമ്മൾ കേക്ക് നന്നാവില്ല ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം മൈദപ്പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നുള്ള കേക്കുമായോ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവനിലല്ല സോസ് പാനിലാണ് കേക്ക് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഹെയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക്
പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം തണങ്ങിയതിന് മാത്രം തണങ്ങിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജെറിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു സാധാരണ പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ബോർഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല കൊറോണ ആയത് കാരണം ഷോപ്പിലൊന്നും കേക്ക് ബോർഡ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതൊക്കെ അവർ തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്കൊന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്കും കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതി ഓൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ അപ്പം ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടെടുത്ത് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിറച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതാ അവർ ഫ്ലവേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്കും വേണമെങ്കിലും കേക്ക് റെഡിയാക്കാം അതാണ് ഈ ഈ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യാനൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നോസിൽ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോസിൽ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്കും ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങളെ ചാലഞ്ച് വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്ക് ആയിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റാവുന്നില്ല എന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ അധികപക്ഷം ഈ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരച്ചു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ജെറി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ മുകളിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാലഞ്ചിങ് കേക്കാണ് കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്കും റെഡിയാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിടുതാ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് ബിരിയാണി കേട്ടോ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ബീഫ് ഇവിടെ മസാലൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിട്ട് തറവാട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ മാമൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പുളിയച്ചാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുളിയച്ചാർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുക നിങ്ങൾ എന്താന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം കുട്ടികളും അവൻ്റെ മോളൊക്കെ എന്താ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം റംബൂട്ടാൻ
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതാ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വായിലിട്ട് ആ അലിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായി അടിപൊളി കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ നല്ല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നുറുക്ക് ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ പായസമാണ് നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ കസിൻ തേങ്ങ ചെരുകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചിലവ് കുറേ ആയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാനും കുറേ ആയി കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അത് തേങ്ങപ്പാലൊക്കെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടിപൊളി പായസമാണ് ഞാനതിൻ്റെ മുന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയവർക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോ കേക്കും പായസവും ബിരിയാണിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അപ്